Hello friends, welcome to my channel. Sadharananga, akar velasina Devi Devatala perito ayah prantalu prasiddhi chendutai. Kani, akshetra matram bhaktu de perito prasiddhi chendindi. Bhaktu de perito prasiddhi chendere mekado. Bhaktu de kori kamera ko Bhagavan tulu mandu tendalau sudirka kala nila badi. Tanu bhakti ke katu bade wadi nani roju chesi nakshetram. Krishna ni meda aligena rukmani dewi tapasu chesi nakshetram. Krishna bhaktu luku ati anta prithi patra me nakshetram. Siva kesu luku bedhan leda ni cepek shetram. Pariya takluku swarga dhanam ga cepuku ne ak shetram edi dani cari trenti. Ivi se shatir skawal ante i video putte ga chodendi. Jusi hurke onda kandi suma mi mutche kene chodir dawa like ich chodendi. Alagi i video ni mi friends and family members ki share chest dar kadu. Friends mar mi rufas tem ga nakana chara ni chus tena tete na chara ni subscribe chest kondi. Alagi pakka ni ona ganta simpal ni koda klik chesi activate chest kondi. Ni ne kote video chest na mi kini notu cash ni chest kondi. Subscribe chest dar kadu. Ika video ni kentra ipoda. Pandu ranga swami avir bhavin china ati anta pavitra maina praci na maina kshetra lo. Pandu ri pura mo dite diga chap taru. Ini siwa ke siwa luku beda le dene chepe atu tak kshetra. Adi sengkara chari lo baru ik kshetra lo nera chin china. Sri pandu ranga ashta kan lo. Sei wa wais na wa mata luku beda le dene. Avi shia ni telia chai yala ne pandu ranga lo ikara welisi na tu chap taru. Swami ni avi shia ka samian lo dar sin chukune warki. Pandu ranga ni tala pai pagam. Lingga karan lo kan pis tundi. Siwa ke siwa abe dha ni telia chai siwa ka sangga dene koda ikara jari kin dene chap taru. Waka sari pandu ranga swami ki. Kiri tam badan am cehin cedan ki agrama lo ni sant sri narahari sonar ane wiswa brahman ni pilu cara ta. Ata du parama siwa bhaktu du. Dan to wisnu swaru pura ina pandu ranga ni kolat lo tisko badan ki dira karin cado. Dan to pedda lo ka alo cina cesi ata ni dagar ko beli. Waka daiva vigrahani ki kiri tam cehi ala ni aite a murti ni kiri tam cesi war ku chodu koda du ana niyama undi ka bati karna ko ganta lo katu ko ni kolat lo tisko wala ni cepar. Wara kori nanti ganen atau itu adewa ta murti kiri dan ke kolat itu tis kawalan ke belah itu. Betul ini vigraham talabhagan tak ganen siwaling ganen tak kena anuput kaligin datang lagi. Kala kuna gantel vipi chodaga betul itu siwuni ganen darsela mici siwa Vishnu rupa laku bayadhan leda ni cepi sant narahari sonar ni asiru din chadita. Pandu ranga aradhan yekku ganen Maharashtra lalu di ini pandari puram. Ikan ada pandu orang itu awal terancam dengan mereka wakup purana kadhana ni ciptar. Purwam ini pram telo Vishnu bhakti lain adam patrun dewa. Wari Kumar udah pundari kudu. Wuha telisina nanti nunci daya dhyana ni ke dua orang orang itu biasa nala ku bani sayyado. Bahagia telo ekunda tiri kudu biasa nala ku alawat padi mesya lolo day tali dan telo tau patu bahaya manusuk ekoda kastan kaligin cado. Pundari kuni aga dalan berin cilen atni tali dan telo tamak kudu kuni macca mani asri hari ni beri kudnaro. Apa peristi telo ne? Wesia lolo dayana pundari ekonomi kiko ni cedu anu bawa lu yederai, ati ni ke jiwa ta patahan ini erpay. Biasa nala nunde bayat padi, bhakti wakate sahswa tamai inda ni grahin cado. Ades samayan lop, pundari ekoro wakasari tanu wille tawalo kukuta muni asra manda gara nalla ga ati vikaranga onna mukgurus trilu, wakili subhran cesi nilu jelly mukgulu peritun nalan cuci cado. Ala mukgulu petegane antawarku anda vikaranga onna as trilu. Atyanta saundari yang otol gak mario beli peradun cuci ascher ya payado. Ii winta cuci, wari dagar ko beli. Ii winta ko karena maintenance presmin cahdo. Maintenance waru, tamu Gangga Yamuna saras otolane nadulamani. Tamalu muniki nawari papa la walla, tamu ki adustiti wastun dani. Kabati, kukuta muni lanti, mahani yula serva ceste a papa lu poyi, malai yadha stiti ke chair kunta mani cepper. Andu ke kukuta muni asre mani supran ceci, wari ke serva cestu nama mani kota cepper. Adi winna pundar ikudu. Nadi mata lalu ini nampi ku anti na papa lalu sahitam progo ten ta sekti, wakah saathara na muni ki yala wacin dani asyir yangga adi gadu. Apda asrilu, tali dandu lalu sewa to kukuta muni ki anta mahima wacin dani cepper. Dan to pundar ikudu satya nikrahin cado. Bhagawan tu nu ceru kawada nki bhakti ke minchana maro margan le dani krahin cii, anati nici Sri Hari ni sevin cido madale petado. Inta kalam tanah pravart tanah to tanah tali dandu lalu yanta ga badhin cado kaste petado krahin cii, pasca ta pahrodi yanto. Tanah tali dandu laku sewa cestu kalan gada pasaga do. Ades samayan lop, tanah bhaktu orang na pundari ikut ni periksin cedal cii. Pandu ranga do, wakap bali ni ropa lop pundari ikut dager kawatci intu bayatan elabadi pelicah deta. As samayan ki urudhu lela tanah tali dandu laku sewa lop unnad kabatte pundari ikut do kasepo bayat wechi unda mani cepa deta. Aite tali dandu laku sewa lop unda payne pundari ikut do yanta ki bayat kurale do. Bayat yanta mandi potondi. Bali ni ropa lop unna pandu ranga do. 
ఎండకు కాళ్లు కాలుతున్నాయని లోపలున్న పుండరీకుడికి చెప్పాడు వెంటనే పుండరీకుడు లోపల నుంచి ఒక ఇటుక విసిరి ఆ ఇటుక మీద నిలబడమని చెప్పాడట భక్తవస్తుడైన పాండురంగడు పుండరీకుడు బయటకు వచ్చేదాకా ఆ ఇటుక మీదే నిలబడి ఉన్నాడు నడుం మీద చేతులు పెట్టుకుని చిద్విలాసంగా పుండరీకుడు విన్యాసాలు చూస్తూ ఉన్నాడట బయటకు వచ్చి చూసినటువంటి పుండరీకుడు నిజాన్ని గ్రహించి పాండురంగాన్ని వేడుకున్నాడు పుండరీకుని భక్తికి తల్లిదండ్రుల మీద అతడికున్న సేవ తత్పరతకు మెచ్చి వరం కోరుకోమన్నాడు పాండురంగడు దానికి పుండరీకుడు అక్కడ ముచ్చటగా అత్యంత సుందరంగా నడుం మీద చేతులు పెట్టుకుని ఇటుక మీద నిలబడి తనకు దర్శనమిచ్చినట్టుగానే ప్రజలందరికీ కూడా దర్శనమిచ్చి వారిని కటాక్షించమని కోరుకున్నాడు సరేనంటూ తాను నడుము మీద చేతులుంచుకుని నిలబడిన భంగిమలోనే శ్రీహరి పాండురంగడిగా వెలిశాడు అలా శ్రీహరి శిలారూపుడైపోయిన పుణ్య ప్రదేశమే భక్తుడైన పుండరీకుడు పేరుతో పండరీపురంగా ప్రసిద్ధి చెందింది పురాణ కథనాల ప్రకారం ఈ పుండరీకుడు గత జన్మలో ముచ్చుకుందుడనే రాజు పూర్వం ముచ్చుకుందుడనే రాజు దేవతలకు అసురులకు జరిగిన యుద్ధంలో దేవతలకు సహాయం చేసి విజయాన్ని సాధించి పెట్టాడు అయితే ముచ్చుకుందుడు దీర్ఘకాలం యుద్ధం చేసి అలసిపోవడం వల్ల కొంతకాలం విశ్రాంతి తీసుకోవాలి అనుకున్నాడు ఆ విశ్రాంతికి భంగం కలగకుండా దేవతల ద్వారా తనని ఎవరైతే నిద్ర లేపుతారో ఆ నిద్ర లేపిన వారు తన చూపుతో భస్మమవుతారు అన్న వరాన్ని సంపాదించుకుని ఒక గుహలో నిద్ర పోసాగాడు అదే సమయంలో శ్రీకృష్ణుడు కాలయవనుడనే రాక్షసునితో యుద్ధం చేస్తూ అతడు ఏ ఆయుధం చేత మరణించడని గ్రహించి ముచుకుందుడు నిద్రించే స్థలానికి తీసుకువచ్చి తాను పక్కకు తప్పుకున్నాడు అయితే కాలయవనుడు మాత్రం శ్రీకృష్ణుడు తనను ఇక్కడికి తీసుకువచ్చి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నిద్ర నటిస్తున్నాడు అన్న అనుమానంతో ముచుకుందుడికి నిద్రాభంగం చేశాడు దాంతో కళ్ళు తెరిచి చూసిన ముచుకుందుడు చూపు పడి మరణించాడు కాలయవనుడు ఆ తర్వాత ముచుకుందునికి శ్రీకృష్ణ దర్శనం అయింది ఆ ముచుకుందుడే మరుజన్మలో పుండరీకుడుగా జన్మించాడు ఈ పుండరీకుడు ప్రస్తావన స్కాంద పురాణంలోనూ పద్మ పురాణంలో కూడా కనబడుతుంది ఇక శ్రీహరి ఇక్కడ వెలియడం వెనుక మరొక పురాణ కథనం కూడా ప్రచారంలో ఉంది శ్రీహరి తన లీలా వినోదంలో భాగంగా రుక్మిణీ మాత ఎదురుగానే తన ప్రేయస్సుతో సన్నిహితంగా గడిపాడట ఇది కంటపడిన రుక్మిణీ మాత సహించలేక కోపగించుకుని తులసి వనంగా పిలువబడే పండరి పురానికి వచ్చి ఘోరమైన తపస్సు చేసిందట భార్యను వెతుక్కుంటూ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కూడా ఈ క్షేత్రానికి వచ్చి పుండరీకుణ్ణి అనుగ్రహించాడు అన్నది ఒక కథనమైతే శ్రీకృష్ణుడే రుక్మిణీదేవి మీద అలిగి ఇక్కడికి వచ్చి పుండరీకునికి దర్శనమిచ్చి స్వయంభువుగా వెలిశాడు అన్నది మరో కథనం ఇలా పండరీపురంలో పాండురంగడు వెలియడం వెనుక భిన్న కథనాలు చెప్తూ ఉంటారు మహారాష్ట్రలో చంద్రభాగా నది తీరంలో పండరీపురంలో శ్రీకృష్ణుడే పాండురంగడిగా వెలిశాడు ఆ పాండురంగడే విఠలుడిగా ఆరాధిస్తారు మహారాష్ట్రీయులు ఇక్కడ విఠలుని రూపం మిగిలిన శ్రీకృష్ణ రూపాలకు భిన్నంగా కనబడుతుంది సాధారణంగా శ్రీకృష్ణ రూపంలో కనిపించే నెమలి పించం చేతిలో వేణువు ఈ విఠలుని రూపంలో కనిపించవు చేతులు నడుం మీద పెట్టుకుని ఉన్న ఒక బాలుడి రూపంలో దర్శనమిస్తాడు ఇక్కడ స్వామి మూడడుగుల తొమ్మిది అంగుళాల నల్లటి విగ్రహం ఇక్కడ శోభాయమానంగా దర్శనమిస్తుంది తల మీద ఉన్న పొడవాటి కిరీటం లింగ రూపంలో కనబడుతుంది కాబట్టి స్వామిని శివకేశవ రూపంగా కూడా భావిస్తారు ఇక్కడ పాండురంగ విఠలిన దర్శనం రెండు విధాలుగా ఉంటుంది పాదస్పర్శ దర్శనం ముఖ దర్శనం గర్భగుడి ముందు నుండి వెళ్లి దూరం నుండే స్వామిని దర్శించుకుని వెళ్లేది ముఖ దర్శనం గర్భగుడి లోనికి వెళ్లి పాదాలని స్పర్శించి చేసే దర్శనం పాదస్పర్శ దర్శనం విఠలుని గర్భగుడి ముందున్న మండపంలో ఒక వెండి రేకు తాపడం చేసిన స్తంభం ఉంటుంది భక్తులు దీనిని కౌగలించుకుని నమస్కారం చేస్తారు ఆ విధంగా చేయడం వలన భగవంతుణ్ణి కౌగలించుకున్నట్టు ఆయన ఆశీర్వాదం తీసుకున్నట్టు భావిస్తారు ఈ స్తంభం దగ్గరే పురంధరదాసు భజనలు చేస్తూ ఉండేవాడట అందుకే దీనిని పురంధరదాసు స్తంభం అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు ఆలయ సమీపంలోనే భీమానది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది దీనికి కూడా ఒక కథ ఉంది ఒకసారి శివపార్వతులు ఈ ప్రాంతంలో విహరిస్తుండగా పార్వతీదేవికి దాహం వేసిందట పరమేశ్వరుడు తన త్రిశూలంతో భూమిని చీల్చి పాతాళంలోని భోగవతి నీటిని భూమి మీదకు తీసుకొచ్చాడు ఆ స్థలమే భీమానది తీరంలో పుండరీకుని మందిరం ముందుండే లోహదండ తీర్థం దీనికి లోహదండ తీర్థం అని పేరు రావడానికి ఇంకొక కథనం కూడా ఉంది ఇంద్రుడు గౌతమ మహర్షి శాపం వలన సహస్రాక్షుడై శాప నివారణకు మహావిష్ణువుని ప్రార్థించాడు అప్పుడు విష్ణుమూర్తి ఇంద్రుడికి ఒక ఇనుప దండాన్నిచ్చి ఏ తీర్థంలో ఈ ఇనుప దండం తేలుతుందో అక్కడ స్నానం చెయ్యు అప్పుడు నీ శాపం పోతుందని చెప్తాడు ఇంద్రుడు భూలోకంలో అనేక తీర్థాలు తిరిగి ఈ ప్రాంతానికి వచ్చి ఇనుప దండాన్ని నీటిలో వేశాడు అది నీటి మీద తేలిందట దాంతో ఇంద్రుడు సంతోషంగా అక్కడ స్నానం చేసి తన శాపాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు ఈ విషయాన్ని ఇంద్రుడు మహావిష్ణువుకు చెప్పగా ఆయన 
ఈ తీర్థం లోహదండ తీర్థంగా ప్రసిద్ధి చెందుతుందని వారమిచ్చాడు అప్పటి నుంచి అది లోహదండ తీర్థంగా పిలువబడుతోంది ఇదిలా ఉంటే శంకరుడు త్రిపురాసురుల మీద యుద్ధం చేసినప్పుడు అతని స్వేదం ధారగా కారి భీమాశంకరంలో భీమానదిగా మారిందట ఆ నది ఇక్కడ లోహదండ తీర్థంతో కలిసి ముందుకు పారిన తర్వాత కృష్ణానదిలో కలుస్తుంది భీమానదిని ఇక్కడి వారు చంద్రభాగా అని పిలుస్తారు దానికి కూడా ఒక కారణం ఉంది ఈ నది ఇక్కడున్న వంతెన దగ్గర నుంచి విష్ణు పాదాల దాకా చంద్రవంకలాగా వంకర తిరిగి ఉంటుంది అందుకే చంద్రభాగ అన్నారు ఇక ఈ క్షేత్రంలో పుండరీకుడే కాదు స్వామిని కొలిచి స్వామితో ఆడి పాడి సహపంక్తి భోజనం చేసి తరించిన భక్తులు ఎంతో మంది వారిలో రామానుజాచార్యులు మధ్వాచార్యులు జ్ఞానేశ్వర మహారాజ్ జానాబాయి నామదేవుడు గోరా కుంభారుడు సక్కుబాయి తుకారాం సమర్థ రామదాసు పురందరదాసు ఇలా ఎంతో మంది ఉన్నారు ఈ కారణంగానే ఇప్పటికి కూడా ప్రధాన ఆలయంలో స్వామివారితో పాటు ఆయన భక్తులంతా పూజలు అందుకుంటూ ఉంటారు భక్తులు ముందుగా పుండరీకుణ్ణి ఆ తర్వాత నామదేవుణ్ణి తుకారాం జ్ఞానేశ్వర్ వారి పాదుకులను దర్శించుకుంటారు ఆ తరువాత విఠలుణ్ణి దర్శించుకుని గరుడ స్తంభాన్ని ఆలింగనం చేసుకుంటారు ఆ తరువాత పక్కనే కొలువైన రుక్మిణి దేవిని ప్రార్థిస్తారు జగద్గురువు శంకరాచార్యుల వారు ఇక్కడకు వచ్చి ఇక్కడే పాండురంగాష్టకం రచించారట ఇక పండరీపురంలో జరిగే ప్రధానమైన ఉత్సవాలు ఆషాఢ మాసంలో తొలి ఏకాదశి ఉత్సవాలు ఆషాఢ మాస తొలి ఏకాదశి నాడు జరిగే ఉత్సవాలకు జనం లక్షల సంఖ్యలో వస్తారు పక్కనున్న నదీ ప్రాంతం అంతా జనసంద్రంలాగా కోలాహలంగా ఉంటుంది ఆషాఢ శుద్ధ ఏకాదశి నాడు లక్షలాది భక్త జనం పండరీపురానికి మహారాష్ట్రలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి ఊరేగింపుగా యాత్రగా బయలుదేరి వస్తారు ప్రతి సంవత్సరం ఆషాఢ శుద్ధ ఏకాదశికి పండరీపుర క్షేత్రంలో వార్కరి ఉత్సవం జరుగుతుంది వారి అంటే యాత్ర కారి అంటే నిర్వహించేవారు అన్న అర్థాన్ని చెప్తూ ప్రయాణం చేస్తూ పరమార్థాన్ని పది మందికి పంచడమే వార్కరి సంప్రదాయంగా వర్ణిస్తారు క్రీస్తు శకం పదమూడవ శతాబ్దానికి చెందిన జ్ఞానేశ్వర్ మహారాజు సమాధి క్షేత్రం అలంది నుంచి క్రీస్తు శకం పదిహేడవ శతాబ్దానికి చెందిన భక్త తుకారాం సమాధి ఉన్న దేహం నుంచి పాదయాత్రలు ప్రారంభమవుతాయి ఈ రెండు క్షేత్రాల నుంచి నిర్వహించే రెండు వందల యాభై కిలోమీటర్ల పాదయాత్రనే వార్కరీ యాత్రగా పిలుస్తారు ఇందులో భాగంగా అలంది నుంచి జ్ఞానేశ్వర్ పాదుకులను దేహం నుంచి తుకారాం పాదుకులను పల్లకీల్లో తీసుకువెళ్తారు ఇరవై ఒక్క రోజుల పాటు జరిగే ఈ పాదయాత్రలు సరిగ్గా తొలి ఏకాదశి ముందు రోజు పండరీపురం చేరుకుంటాయి భక్తులు ఎంతో దీక్షతో క్రమశిక్షణతో సాగించే భక్తి యాత్ర ఇది ఇందులో పాల్గొనే భక్తులు కఠినమైన నియమాలను పాటిస్తారు మద్య మాంసాలు ఉల్లి వంటి వాటికి దూరంగా ఉంటారు బ్రహ్మచర్యం పాటిస్తారు పాదరక్షలు లేకుండా నడుస్తారు మెడలో తులసి మాలలు ధరిస్తారు అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ప్రతి భక్తుణ్ణి పాండురంగడిగా భావించి ఆదరిస్తారు కులం ప్రాంతంతో సంబంధం లేకుండా సమూహాలుగా ఏర్పడి భజనలు పాటలు పాడుకుంటూ ముందుకు సాగిపోతారు ఈ వార్కరి ఉద్యమం మహారాష్ట్ర ఉత్తర కర్ణాటక ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా తెలంగాణలోని ఆదిలాబాద్ నిజామాబాద్ జిల్లాల నుంచి కూడా చాలా ప్రాంతాల నుంచి ఈ యాత్రకు వెళుతూ ఉంటారు ఇక ఇంత అద్భుతమైన క్షేత్రం పండరీపురం కి ఎలా వెళ్లాలో చూద్దాం పండరీపురం క్షేత్రానికి వెళ్లాలంటే షోలాపూర్ వరకు రైల్లో వెళ్లి అక్కడి నుంచి బస్సులో డెబ్బై నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఈ క్షేత్రానికి చేరుకోవచ్చు ముంబై నుంచి హైదరాబాద్ వరకు ఉన్న రైలు మార్గంలో షోలాపూర్ ఉంటుంది షోలాపూర్ నుంచి ఈ క్షేత్రం పండరీపురానికి బస్సులో వెళ్లాల్సి ఉంటుంది పండరీపురంలో ఊరు మధ్యలోనే బస్ స్టాండ్ ఉంటుంది ఊరికి చివర నది ఒడ్డున ఆలయం ఉంటుంది బస్ స్టాండ్ నుంచి ఆలయం సుమారు ఒకటిన్నర కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది ఇక్కడికి వెళ్లడానికి సైకిల్ రిక్షాలు ఆటో రిక్షాలు కూడా మనకు దొరుకుతాయి ఇక వసతి విషయానికి వస్తే యాత్రికులకు వసతి సౌకర్యం కూడా బాగానే ఉంటుంది దేవస్థానం సత్రాలతో పాటు ప్రైవేట్ సత్రాలు కూడా ఉంటాయి ఇవి కాకుండా పట్టణంలో లాడ్జీలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి ఇవి ఒక భక్తుడి పేరుతో వెలిసినటువంటి పండరీపుర క్షేత్ర విశేషాలు ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ కొట్టండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కి కూడా షేర్ చేయండి నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి